Amós capítulo 3, versículo de número 8, diz assim, Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, ou o Senhor Jeová, quem não profetizar? Falou o Senhor Deus, quem não profetizar? Então toda vez que Deus fala a profecia, se assenta, Rapidamente, você acabou de, você pelo menos não conseguiu entender ou decifrar um pouquinho do versículo que você acabou de ler, sim ou não, irmão? Para a gente começar o culto de base do poder, irmão, senão você não vai entender. Atenção aqui agora, eu não quero ninguém andando se movimentando agora. Agora eu quero que você preste atenção aqui na palavra. E nem a, nem a pregação ainda vai vir outra palavra, eu só, eu só vou dar um beijo na flor hoje. Amanhã eu ainda estou viajando para Ipatinga, olha para mim então, aproveita o meu tempo aqui. Porque Deus vai falar com você incrivelmente hoje. Da forma que Deus falou comigo. A espada é de dois gumes. Corta aí, corta aqui. Falou o Senhor no, no céu. Falou o Senhor Deus. Quem não profetizar. Então, quando Deus fala a profecia, diga assim. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Rugiu o leão. Quem não temerá. Rugiu o leão, quem não temerá? Ninguém, por isso que ele é o rei da selva. O leão não é o mais forte, o leão não é o mais veloz, mas o rugido dele faz qualquer animal estremecer. Agora, o leão sem rugido é um leão? É. Se nascer um leão mudo, rouco, não sabe fugir. Ele deixou de ser leão? Ele vira o quê? Uma galinha? Ele continua sendo o quê? Vai ter corpo de leão, característica de leão, mas não vai ter rugido de leão. E se ele não tem rugido de leão, ele não vai ser tão temido. Então, o um leão sem rugido é um leão? É. Só que não é ter medo, porque está falando, conectando o temor com o seu rugido. Está conectando o um leão com o seu. E está conectando Deus com a profecia. A igreja sem profecia, ela é a igreja? É. Eu vou falar de novo. A igreja sem profecia é a igreja? É. Mas é temida? É temida no inferno? Por que, pastor Leonardo? Eu quero que você redobre a atenção. Porque o Paulo vai dizer seguir o amor com todos e buscar e principalmente o dom de profetizar, porque ele vai pegar toda a categoria de dons e vai colocar como principal o dom de profetizar. O que que Paulo está vendo que você não está vendo? Eu quero que você entenda uma coisa hoje, dois mil anos depois de Cristo. A gente fala assim, ó, 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 a palavra me guia, a palavra me direciona, escuta, a palavra me dá intimidade. Só que quem foi mais íntimo de Deus? Você com a palavra? Ou Jó sem a palavra? Jó tinha a Bíblia para ler? E ele era íntegro, reto, segura tudo. E ele era íntegro, reto e do mal se desviava. E ele tinha a Bíblia para ler? Mas ele era íntegro, reto e do mal? Mas ele tinha a Bíblia? Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento? Ele tinha a Bíblia? Porque não foi ele que escreveu o Pentateuco? Significa que a geração que veio antes de mim, que não tinha palavra para conduzir, tiveram intimidade, e eu com a palavra, que me conduz, que gera vida eterna, que me dá direcionamento, não tenho a intimidade que esses caras tiveram, vivemos um momento hoje, em que as pessoas estão trocando o sobrenatural de Deus, por aquilo que é natural, Estão se atraindo mais por aquilo que é humano. E é por isso que gera tanta divisão. Eu preciso compartilhar um recado para você. Nós não estamos perto do início, nós estamos perto do fim. Jesus está voltando. Jesus está? É, isso é uma verdade. Quem não quiser acreditar, respeito, meu irmão. Mas você não tem a mesma fé que eu. Jesus está voltando. E eu tenho uma notícia para te entregar, para que você possa entender. 
Antigamente o diabo queria acabar com a igreja Deus trouxe uma revelação para mim E eu sei quando Deus fala comigo E o Senhor falou para mim Filho Antigamente o adversário queria parar com a igreja Fechar as igrejas, trancar a porta Trancafiar, fazer culto escondido Veio a pandemia, lockdown Ninguém mais faz culto, não pode ter mais contato não pode fazer mais reuniões Toda a igreja dentro de casa Aí a igreja vai e fala, e agora? Temos que pregar Aí Deus fala assim, ó, usa a internet Aí dentro de casa a gente fazia pandemia 20 mil pessoas ao vivo numa live Falando que Jesus é bom Que, que Deus vai libertar a vida Pessoas manifestadas e demoniadas através de uma live Deus soprando o nome Quem acompanhou a live dos 40 dias, levanta a mão Olha quantas pessoas que participaram de uma live e aí Deus falando, resumindo O diabo olhou e falou assim ó, Não tem como parar esse povo O diabo falou Não tem como paralisar Os pés desse povo Já que não tem como parar ele e ela Vou fazer o inverso Eu não quero mais que a igreja feche Eu não quero que a igreja acabe Eu quero que ela cresça O diabo quer que a igreja cresça Pergunta por quê? Porque reino dividido não subsiste o catolicismo cresce, não tem católico contra católico. Você não liga a televisão e não vê nenhum programa de espírita falando mal de outro espírita. Mas nunca houve tanta divisão no meio do povo de Deus como tem hoje. Você frequenta lugares, se você vê alguém de outro segmento, a pessoa ali é da Batista, aí o outro é da Assembleia, aí o outro é da IPTM, aí o outro é da Universal, no mesmo lugar. E incapaz de falar assim, pode ser o irmão, sei que você é crente, pode ser eu, tudo bom? Não se falam, porque não se toleram, não se amam. Ontem mesmo eu estava no restaurante, acabou o culto, nós fomos lá, tinha um pessoal da igreja, sentamos na mesa, aí o profeta falou assim, ó, o pessoal tudo na mesa. O pastor Leonardo sabe, o pastor Leonardo sabe. É, é. Aí chegou um pastor famoso. De uma missão. Mas ninguém fala, parece que vai, vai morrer. Eu levantei quando fui embora, passei na mesa. Fala do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe. Que, que eu não tenho guerra com ninguém. Aí eu... Hoje o diabo quer que cresça. Por quê? Porque o reino dividido. E Jesus falou que nem Satanás expulsa Satanás por Satanás. Ou seja, nem o reino das trevas é dividido. Por isso, olhe para mim que eu vou terminar. Por isso que tem gente que é da igreja há 10 anos. Ontem eu estava no culto, uma criança se manifestou demoniada. Quantas vezes a tua filha já se manifestou? A primeira vez aqui. Quer dizer, está dentro da tua filha, você não sabe. Olha o demônio manifestando. É por isso que tem gente que vai na igreja, volta para a igreja, vai para a igreja, volta para a igreja, a vida não muda. Porque entrar na igreja não é se converter. Jesus falou que ele vai tirar uma igreja de dentro da igreja, vai separar joio de trigo, bode de ovelha. Vai tirar uma igreja de dentro da igreja, significa que aqui dentro tem uma igreja, tem duas igrejas aqui dentro, a igreja que sobe e a igreja que fica. Ah, eu sou da igreja, que bom, eu só quero saber só uma coisa, é de que sobe ou que fica? Porque a que fica, basta você frequentar culto. A que fica, basta só você postar, partiu, vai, culto, indo embora agora para a igreja. A que fica, basta você falar que agora é crente gospel, mas a que sobe, ainda tem que pagar o preço. Ainda tem que renunciar. E outra! Por que, que vão ter muita raiva de você? Porque se existe uma igreja que fica e uma igreja que sobe, significa que pessoas falam, nós servimos o mesmo Deus. Servimos não. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, ele fala. Psiu. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que uma hora isso aqui vai sumir? Você sabia que isso aqui uma hora vai deixar de existir? Não a palavra de Deus, mas vão alterar. E já estão fazendo um projeto disso. Mas a Bíblia diz que uma hora vai sumir. E acabou Deus da tua vida? 
Por quê? Porque o segredo não está no livro, o segredo está quando eu guardo a palavra que está escrita aqui no meu coração, e aí eu não peco contra ele. Aí a lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Carregar isso aqui amarelado em cima da estrela não vai fazer nada. É eu quando guardo e vivo. Só que eu quero dizer uma coisa. As pessoas precisam só entender uma coisa e eu vou continuar. Que Deus que você serve. Teu Deus fala. Aí fala como? Porque Moisés ouvia Deus como conversava com um amigo. Elias ouviu a voz de Deus dentro de uma caverna. Não tinha um livro para ler, não tinha nenhum pregador para falar com ele. O Deus falou. O Deus que falou com Abraão não tinha um livro para falar com ele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Leia a palavra e medita nela de noite. Que você vai ter vida eterna. Só não esquece de uma coisa. Conhecer de Gênesis Apocalipse não quer dizer que você conhece o autor. Testemunha de Jeová conhece a Bíblia e prega mais do que muito crente. Para ser padre, estuda muito mais do que para ser um pastor. Tem livro da Bíblia, parte no Alcorão. Tem parte na parte espiritiva. Aprenda uma coisa, ser conhecedor da palavra não faz você íntimo de Deus. Porque o diabo conhece a palavra de trás para frente e de frente para trás. O diabo foi no deserto usando a palavra de Deus para tentar, tentar e destruir o propósito do filho. Porque tem gente que usa a palavra de Deus não para te levar para o céu. Usa a palavra de Deus para quebrar o teu jejum. Usa a palavra de Deus para quebrar o teu propósito. Usa a palavra de Deus para quebrar a tua missão. Usa a palavra de Deus para te julgar. Usa a palavra de Deus para te condenar. Usa as. Tem gente que usa a palavra de Deus para te condenar. O diabo apareceu e falou: Ué. Se joga daqui para baixo, está escrito, não está? Que é os anjos da ordem, ao é o teu respeito e troca. Ainda que desça o anjo do céu e pregue outro evangelho e anátema. É mentira. Não é se de admirar que o próprio Satanás se faz de anjo de luz. O diabo não vem como um diabo. Bom é quem espera o diabo com o chifrinho e rabinho, vai aparecer assim não. Espera ele, mas como um anjo de luz. Não sendo, mas se fazendo. Porque tem muita gente que não é e se faz. Eu vou descer porque eu vou fazer a libertação aqui agora. Mas é o que? Senti Deus aqui agora. Ah, é. Senti Deus aqui agora. Quando alguém te perguntar se você conhece a Bíblia, eu falo, conheço o autor. Porque tem mais de 40 escritores, mas autor é um só. Aí sim, a palavra verdadeira vai fazer sentido para você. Por quê, pastor? Porque seminário teológico existe um milhão. E também tem muito professor que não sabe expulsar um demônio, que não sabe curar um enfermo e às vezes nem batizado com o Espírito Santo é. Mas conhece toda a letra, sabe ensinar. Aprenda uma coisa. E tem gente que não teve nem condição de terminar a quarta série. Mora lá na roça, atrás do cabo de enxada, no meio do mato. Não sabe falar o português direito. Fala que Jesus é genésio. Chama Deus de Deus. Mas quando abre a boca, parece que a glória desse aquela roça, e a glória de Deus se manifeste do ver coisas sobrenaturais, acontecer, eu só tenho uma palavra para dizer para você Deus vai te ensinar a palavra mas antes Eu só quero dizer uma coisa para você, se hoje você tem um novo testamento, é porque um apóstolo Paulo escreveu a maior parte dele, e o apóstolo Paulo foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco vendo Jesus ressurreto, ou seja o Jesus que já ressuscitou dentre os mortos, o mesmo Jesus que apareceu para Saulo, é o mesmo Jesus que aparece nessa vigília não mudou em nada, para Pedro não, para Pedro apareceu no ministério terreno, depois ali ele viu que ressuscitou Dó pelo lençol e depois foi na praia falar: Pedro, tu me ama? Para Paulo, não foi ressurreto. Eu vou falar uma coisa para você: Fala o mesmo Deus que falou com Paulo, fala com você, meu filho, fala com você. 
ele não perdeu a voz, ele não ficou mudo, ele não ficou, ele não está se omitindo, ele não está escondido, a mão dele não está encolhida para que não possa ouvir, os ouvidos dele não estão tampados, os olhos dele não estão fechados, ele não está dormindo, ele não está tosquendo, nem piscar ele pesca, nem o guarda de Israel dormirá. Eu falei uma coisa com a minha esposa hoje, eu falei para a Cássia, eu falei, Cássia, eu não queria que as pessoas, as pessoas me admiram hoje, que é profetizar como eu profetizo, que é orar como eu oro, não, eu queria que elas amassem a Deus como eu amo. Tem um montão de gente, ah pastor, eu queria ser igual o Senhor, pregar igual o Senhor, profetizar, ame a Deus como eu amo. Tem um montão de gente sentado no sofá, vendo um seriado, sem querer fazer a obra de Deus. E eu que vivo pregando para lá, para cá, para lá e para cá, não paro em casa, quem me acompanha sabe. Tem hora que eu olho no espelho e falo, eu preciso fazer mais para Deus. Por quê? Porque eu me sinto tão longe ainda de onde eu quero chegar. E aonde o senhor quer chegar, pastor? No céu. Há quem pense, porque é tolo. Esse pastor quer abrir igreja no mundo inteiro. Isso é propósito, não é vontade. Quanto mais igreja a gente abre, mais dor de cabeça é. Mas gasto é. É porque é muito, é muito fácil ver a vida dos outros quando você não está emergido. É por isso que a vida do vizinho é muito mais fácil. Né? Deve ser bom, deve dar dinheiro, sabe o quê? Trabalhar com padaria. Abre! Tem gente que fala, igreja dá dinheiro. Abre! Porque o que eu mais conheço é pastores de 30, 40, 50 anos, no mesmo quintalzinho, no mesmo lugar, comendo água com salsicha e é homem de Deus. Não pega uma que cresce e bota como todas. Tem um montão de gente que copia o que você faz e se quebra. Não, se ela está ganhando dinheiro com salão de cabeleireiro, eu vou abrir o meu. Aí abre na frente do teu, dura dois meses, fechou. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, quem vê o seu sucesso não sabe as lágrimas de sangue que você chorou. Só sabe o preço de cruz quem está cravado nela. Quem está embaixo nela só imagina a dor, mas só sente quem está pregado na cruz. Imaginar o que Jesus pagou por você não é sentir o que ele sentiu. Só ele sabe o que é sentir ser de beber vinagre. Só ele pode falar da dor de uma cruz que está atingindo a massa cefálica. Só ele pode falar a dor de levar 39 chicotadas. Só ele pode falar. Olha para quem está do teu lado, diga, quem está de fora não imagina o preço que eu e você estamos pagando. Tem dia que o diabo fala na tua cabeça, sim, meu irmão, chuta o balde e desiste. Você não precisa disso não. Só que quem já ouviu a voz de Deus não fica deslumbrado com a voz de Satanás. Esse é o problema, enquanto tem a igreja, e eu falo a igreja, eu falo dependente do, do, da placa que você tem, enquanto tem muita gente na igreja que serve um Deus mudo, aí é o preocupante, sabe por quê? Porque muitas das vezes ele, Deus para ele não fala, é, é só a letra agora, não é mais Deus falando, Deus não fala mais através de sonho, Joel tem que rasgar da Bíblia, que nos últimos dias é o meu dia, nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, para quê? Para vossos filhos ter sonhos, visões, profetizarão, Aleluia. Joel faz o que? Rasgo? Aí o Antigo Testamento, é não, Paulo no livro de Atos ressaltou o que Joel falou e confirmou, isso aí é a profecia de Joel se cumprindo. Enquanto tem pessoas que servem o Deus silêncio, o Deus calado, o Deus que não fala, deixa eu falar, lá eles podem até não querer ouvir a voz de Deus, mas tem um problema, eles podem querer calar a boca de, de Deus e do diabo, não consegue, o diabo continua falando na mente da pessoa, o diabo continua falando através da vida de pessoa, se você não ouvir a voz de Deus, você vai ficar perdido. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai ficar sem direcionamento. Se você não ouvir a voz de Deus, você não vai ter destino. Fala, é por isso que eu vim aqui. Mas não vim buscar homem. Porque o homem não sabe o que eu passo. 
Tem gente que fala assim, ó, esse povo vai, vai todo buscar o pastor, idolatrar, vai buscar o homem. Não vai, porque o homem não sabe nem que você está aí. O homem não sabe nem de onde você veio. O homem não sabe nem o que você está passando. Aí alguém fala assim, ó, é, mas quando Deus usa, revela no profundo. Aí disseste bem, quando Deus usa, então é Deus falando no céu e o homem profetizando na terra. É o leão rugindo e a serva temendo. Entendeu ou não entendeu? Ninguém vem aqui para conversar comigo, bater papo comigo, que nem dá tempo na vigília. E aí, beleza? Beleza. Como é que foi teu dia hoje? Você gosta de jogar bola? E aí, torce para que time? Nem dá tempo para isso. Aqui você não entrou para bater papo com o homem porque não dá. Aqui você entrou para sentar, adorar, exaltar, glorificar, porque já já Deus fala no céu e o mundo prometido é na terra. É para a boca, lá para a vossa história, vem. Olha para quem está do teu lado, balança ele aí até acordar. Fala para ele assim, diga assim, não se assusta não. Se Deus me usar para falar com você hoje. Fala, não é só o pastor Leonardo que é profeta, não. Fala, eu também sou. Porque a partir de hoje, Deus vai ativar meu ministério. Haverá uma ativação de mim. Deus vai, 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 vai. Eu não sei o seu Mas o meu Deus fala O meu Deus ainda abre mar O meu Deus ainda para a chuva O meu Deus ainda muda tempo O meu Deus ainda levanta rei O meu Deus ainda levanta sacerdote O meu Deus exalta humilhado Cura o doente, liberta o processo O meu Deus 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 E ele está, ele está aqui, vem glória dele aqui, vem cheiro dele aqui, sua resposta é o fogo sobre o altar, e tudo que ele tira é o seu cérebro consumido. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. E ele está aqui, vem glória dele aqui, vai ele está aí, pra ver a mensagem de tirar e não se dobrar, se não reconhecer, será o que compensa. Canta pra ele, canta pra ele. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Papai quer te ouvir, vai. Te adorarei. Senhor, mas o nome é te adorarei. Eu fui chamado para te adorarei. Que que é isso, Barbie? Sou adorado. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei. Senhor, mas o nome é te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Isso. Isso! Alaba calamando, Kevante. Segura. Quem pode sentir a presença por um minuto? Quem pode sentir a presença por um minuto? Eu conheço gente que conhece a Bíblia de trás para frente e é prepotente, é orgulhoso, é soberbo. Eu conheço gente que conhece a Bíblia de trás para frente, que compra as coisas e não paga, que mente, que fala mal da vida dos outros. Eu conheço o sacerdote levita que passa de passo largo e deixa o cidadão quase morto ali, ó. 
e eu conheço bom cidadão de Samaria, que não tem tanto conhecimento como o sacerdote, que não tem tanto conhecimento como o levita, mas que sabe colocar azeite na ferida, colocar vinho, colocar na cavalgadura, levar para a estalagem, pagar um preço, mandar cuidar dele, se faltar alguma coisa, ele acerta na volta, aprenda uma coisa, o um verdadeiro um evangelho, a verdadeira intimidade com Deus, não é quando você passa a visitar somente cultos, você pode até achar difícil da glória a Deus, mas uma hora a tua ficha vai cair e vai dizer, meu Deus, eu estou tanto tempo na igreja, e aí é verdade, a minha vida não está mudando, e aí você vai ver pessoas que entraram depois de você, estão muito menos tempo do que você, contando o testemunho, daqui a pouco vai dar uma crise existencial, dizendo, por que eu, Senhor? Por que, que eu estou tanto tempo naquela igreja e não tenho um testemunho para contar, ah, minha vida não anda, e Deus está dizendo que você está tentando viver do teu jeito, ah, mas eu larguei tudo, esse é o problema, todo mundo pensa que evangelho é só o que eu largo, não o que eu posso fazer, largou um cigarro, mas largou o cigarro, mas não começou a fazer a obra, eu conheço gente que foi liberto do cigarro, mas não foi liberto da fofoca, parou de fumar, mas não parou de fofocar, porque se liberta de uma coisa, não quer dizer que é liberto de tudo, se liberta de uma coisa, não quer dizer que é liberto de tudo, e segundo ponto, Deus está aqui. Largar, não quer dizer que passou a fazer. Eu, lá, eu, eu parei de dizer que, que, eu parei de amaldiçoar as pessoas, mas também não passei a abençoar. Eu parei de falar que eu odeio pessoas, mas também estou dizendo que eu amo. Eu parei de pecar, mas também não estou fazendo a obra. O verdadeiro evangelho, eu passo a fazer e acabo deixando. De novo. Tem gente que deixou o pecado e não começou a fazer a obra, mas tem gente que começou a fazer a obra e o Espírito Santo encheu tanta pessoa que a pessoa se constrange a largar o pecado. Por quê, pastor? Porque é dia de santa ceia, é dia de se reavaliar. Porque quando você faz a obra de Deus também, você fala, meu Deus, que a pouco o demônio vai manifestar, eu não posso estar na brecha não, senão o diabo me vergonha. Calma aí, hoje eu vou pregar. Eu não posso estar vacilando fraco não, porque hoje eu tenho que dar a unção. Ou seja, a responsabilidade com a obra de Deus, automaticamente arranca da minha vida aquilo que era as mazelas do diabo. Agora, a mente vazia é oficina para o diabo. Por isso que tem gente que parou de pecar em, algum, em alguns atos, porém... Ainda continua vazio, com sensação de morte, com vontade de desistir. Se assenta que eu vou descer. Já, já vou passar para o Samuel Leutério cantar. Você não, não conhece o Samuel, não? Escuta o barulho de anjo na terra, com as paradas na mão carregadas de fogo. Daqui a pouco o homem, o homem vem chique, o homem. O homem veio chique demais. Fala para o teu irmão, diga, Jeová vai te pegar. Fala, se eu fosse você, eu já descia até do salto. Daqui a pouco vai estar baixando mesmo. Daqui a pouco vai estar baixando mesmo. Fala para quem está do outro lado, diga assim, ó, Deus não te trouxe aqui para passear, não. Deus te trouxe aqui porque hoje Ele vai falar com você. Pode falar. Deus te trouxe aqui porque Ele vai palestrar com você. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele vai fazer milagre da sua vida. Diga para Ele. Deus vai fazer milagre da sua vida. Diga para ela.